受疫情影响，延期一年的二零二零迪拜世博会周五正式开幕。世博会中国馆同日开馆。为期六个月的迪拜世博会是阿拉伯世界有史以来举办的最大规模的全球盛会，共有一百九十二个国家参展。国家主席习近平为阿联酋迪拜世博会中国馆做视频致辞。中国馆中的深圳高科技元素机器人悠悠成为一大亮点。来看深圳卫视特约记者从迪拜发回的报道。习近平在致辞中指出，阿联酋迪拜世博会是在中东地区举办的首届世博会。各国围绕沟通思想、创造未来这一主题，展现经济社会发展理念和成就，加强对话合作，具有重要意义。人类社会应该向何处去？中方倡议，世界各国人民一道努力，回应时代呼唤，加强全球治理，以创新引领发展，朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进。中国愿同各国加强交流合作，把握创新发展机遇，为推动构建人类命运共同体积极努力。祝迪拜世博会取得圆满成功。当地时间周四晚，二零二零迪拜世博会开幕式在迪拜世博园中心区域的阿尔瓦塞尔广场举行。重量级的演出嘉宾、震撼的舞美音效，为现场三千余名观众带来了一场饕餮盛宴。迪拜世博会开幕式的表演者来自六十四个不同国家和地区，来自中国的国际著名钢琴家朗朗作为特邀嘉宾出场。本届世博会的主题为“沟通思想，创造未来”，包含机遇、流动性、可持续性三个副主题，并以此设计了三个风格迥异的主题馆。此外，本届世博会设有一百九十二个独立的国家馆，每个展馆的设计都别具匠心。例如，东道主阿联酋馆的设计灵感源于在当地民族文化中具有象征意义的猎隼，整个造型宛若一只猎隼展翅飞翔，威风凛凛。沙特馆是迪拜世博会的第二大展馆。仅次于阿联酋馆，该馆使用的先进技术曾打破三项吉尼斯世界纪录，其中包括世界最大的交互式 LED 照明层、最长的互动水幕和面积达一千三百零二点五平方米的交互式 LED 镜面屏幕。此外，采用镜面反射设计的瑞士馆，打造绿色生态主题的新加坡馆，以灯光传递空间信息的英国施廷馆等，都代表着当今建筑设计领域的最高水平。大家好，我们看到我身后的呢，就是迪拜世博会的中国馆，它的名字叫做“华夏之光”，象征着光明和繁荣以及共聚盛世，也更凸显了这次中国馆的主题，就是构建人类命运共同体。大家看它的外表呢，白天是一个红色的灯笼，到了晚上呢，会上演一场灯光秀，更加显得光芒四射。以构建人类命运共同体、创新和机遇为主题的中国馆，占地面积四千六百三十六平方米。中国馆的灯笼造型由一千三百一十二块独立红色矩阵组成，外面环绕七十二片金色山格，每个红色矩阵都是一个 LED 发光体，三百六十度围绕展馆组成中国馆建筑灯光。同时，中国馆正面、屋顶、景观都设有多媒体装置，巧妙融合现代与传统元素。中国馆晚间的大型。主题灯光展演更是集合了敦煌壁画、万里长城等经典元素，美轮美奂。中国馆分为“共同的梦想”“共同的地球”“共同的家园”“共同的未来”四个展区，展示了中国在信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活、航天探索等方面的发展成就。其中，北斗卫星导航系统、高铁、无人驾驶新能源概念车、袁隆平海水道、优必选机器人、主题影片《起航》等。都是展示亮点。在我身后呢，就是中国高铁复兴号的一个一比一的模型。那么游客呢，可以走到这个模型，体验一下驾驶高铁是什么样的感受。在复兴号高铁驾驶舱里，游客可以模拟驾驶，体验从北京出发，途经上海、阿布扎比，抵达迪拜世博园的虚拟路线。用通俗易懂的方式，充分展现中国科技发展对世界的贡献，以及与世界分享发展成果的
美好愿望。中国馆开馆以来，来自深圳的熊猫机器人悠悠无疑是最忙碌的一位。面对来自全球各地的游客，悠悠一会儿展示书法、绘画才艺，一会儿表演太极拳，还要时不时的比心、拱手，配合游客们拍照留念。悠悠是优必选科技为迪拜世博会中国馆专属定制的机器人，它有二十八种情绪表达，构建了机器人的状态系统。同时，它是四十一个关节自由度，呃，灵活的，做我们的中国太极，还有瑜伽。在探索与发现展区，游客们还能看到另外一款来自优必选的机器人 Walker X， 它是这里的智能导览讲解员。早在二零一八年，深圳就与迪拜正式缔结友好交流城市，双方在物流、基建、科技、金融等多个领域开展交流与合作。本届世博会期间，中国馆还将举办中国国家馆日活动、春节文化盛典等大型活动，同时将组织二十六个省市以及四十多家国内领军企业举办各类展览、经贸论坛、文艺展演等活动近百场。这也是海外举办的历届世博会中，我国省份和大型企业参与数量最多的一届。广东将承担迪拜世博会中国国家馆日文艺演出工作，并举办广东周活动。二零二二年一月十。十一日，中国馆还将举办深圳日活动，以深圳文化创意产业、高新技术产业、时尚产业等为重点，通过举办特色文艺演出、经贸交流、非遗项目展演、创新项目展示等多种形式活动，突出展示深圳社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力。新中国迎来七十二周年华诞，包括北京天安门广场、香港、澳门等在内的全国各地都举办了多姿多彩的庆祝国庆活动。香港特区行政长官林郑月娥在国庆酒会上表示，香港已经真正踏上一国两制的正确轨道，做出令国家安心的回应。多国驻华使节也送来国庆祝贺，俄罗斯驻华大使杰尼索夫还全程用中文对中国表达了祝福。天安门广场举行二零二一年国庆升国旗仪式。天安门广场升旗仪式，护旗方队由六十六人增加到九十六人，战士们步步铿锵，整齐的脚步声响彻天安门广场。数万名北京市民和各地游客齐聚天安门广场，见证五星红旗冉冉升起的庄严时刻。向国旗！太激动了，然后有种想落泪的感觉，因为这个祖国真的是越来越强大了。整个人就特别振奋，特别开心。从观礼台上面看到咱们来自全国五湖四海的就兄弟姐妹们，就有一种各族儿女齐聚一堂这种感觉，太让人骄傲了。五星红旗伴随着国歌飘扬在喀拉昆仑河谷，国庆前夕，无人机搭载着五星红旗高高飘扬，驻守在海拔四千三百多米高原的新疆军区某合成团官兵在河谷整齐列队，面向写着“大好河山，寸土不让”的崖壁唱响国歌。国庆黄金周首日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量六千三百零二万人次，环比增长百分之二十三点八。今年的黄金周假期预计将有六点五亿人次出游，与二零一九年的七点八亿出游人数相比，人潮已恢复八成以上。我现在所在的位置是北京西单。国庆长假的第一天，游客如潮。我们注意到，今天的北京节日氛围是十分浓厚的，不少游客手中都拿着一面五星红旗。整条长安街上是共设置了十处主题花坛。距离明年的北京冬奥会还有一百二十五天，在我身后的花坛的主题就是“喜迎冬奥”。那在祖国生日的这一天，中华儿女共同的心声便是祝福祖国繁荣昌盛。十月一日当天，香港特区政府举行升旗仪式和国庆酒会。
，继七一回归纪念日后，国庆的升旗仪式，香港警察护旗方队再次以中式步操进入金紫荆广场。在嘹亮的国歌伴奏下，五星红旗在香港金紫金广场升起。消防船、水警轮、飞行服务队直升机分别在海空敬礼。升旗仪式后，国庆酒会在香港会展中心举行。香港特区行政长官林郑月娥在致辞中指出，现在香港回到一国两制的初心。今年的国庆对于香港来说具有特别意义。香港喺香港国安法。同埋完善特区选举制度嘅雙重保障下，真正踏上一国两制嘅正確轨道，可以讲係比回归以嚟嘅任何时候都更具备发挥一国两制独特优势嘅条件，更可以積極融入国家发展大局，开创更美好嘅未来，体现同国家同发展。共繁荣。香港中联办早上七点也准时举行升旗仪式，中联办主任骆惠宁以及干部员工在办公楼前庄严肃立，全体人员面向国旗行注目礼，齐声高唱国歌，祝愿伟大祖国繁荣昌盛，祝福香港明天更加美好。香港的街头也洋溢着浓浓的节日气氛，各大主要道路旁的灯柱上挂上了一幅幅祝福祖国的旗帜。香港多区举行庆祝活动，有团体派出五十六名护旗手，在尖沙咀文化中心外展示三十米长的巨型国旗。在澳门金莲花广场举行国庆升旗仪式，由澳门行政长官贺一诚主持。升旗仪式后，市民游客纷纷在广场合影留念。昨晚佢好兴奋同我讲，佢希望今日嚟提升旗，今朝一早六点几就爬起身过嚟提升旗。咁诶喺佢五岁嘅人生入边，我有机会第一次睇到升旗，我都为到佢感到骄傲。国庆节当晚，香港同胞庆祝国庆筹备委员会举办了主题为“爱国爱港，向前迈进”的国庆文艺晚会。香港同胞庆祝国庆筹备委员会秘书长、全国政协常委蔡冠申对深圳卫视驻港记者表示：“这是香港社会恢复稳定后的首个国庆晚会，意义重大。因此，在庆祝国庆的同时，更感谢中央对香港的支持。”今次我哋揾啲誒誒節目咧，好有特色喎！我哋揾啲小學生去。做呢個打鼓，以前都係揾啲誒，即係年輕力壯嘅年青人去做啦。我哋又係揾啲兒童粵劇團去做呢樣嘢。咁我哋覺得咧，誒、呃、呢、這個青年係我哋嘅未來啦。咁所以我哋希望咧，我哋啲年青人能夠多啲參與，同埋我哋要推崇呢、這個誒、呃、比較健康陽光嘅正能量。我現在所在嘅地方呢，就是香港嘅紅磡體育館。香港同胞慶祝中國成立七十二週年文藝晚會呢，今晚就在這裡隆重登場。那今晚呢，大會是安排了一連串的音樂、舞蹈、越劇等文藝表演節目。那中央駐港機構的主要負責人、全國政協副主席梁振英、行政長官林鄭月娥等官員呢，是悉數到場，和大批持票入場的香港市民、電視機前的觀眾朋友是共度歡樂時光。墨西哥等多国驻华大使也送上国庆祝福。俄罗斯驻华大使杰尼佐夫还透过视频用中文对中国表达了祝福。在国庆节之际，尽向各位朋友致以最美好、呃美好的祝愿，祝中国繁荣昌盛，祝大家身体健康、幸福、安康。二零二一年对中国人民是一个极其特殊的年份。今年是中国共产党成立一百周年和新中国成立七十二周年。站在这个中国历史的重要坐标上，从海峡对岸的视角，台湾同胞如何看待过去的一百年？在中国共产党的领导下，大陆取得的发展成就。国庆期间，我们推出“我是中国人”系列专访。今天的嘉宾是台湾知名人士、新党前主席玉木明。在他看来，中国共产党百年历程是中国特色社会主义的胜利。中国人从仰视世界到平视世界，让每一个中国人更有信心走进世界舞台中央。
今年三月十八号至十九号，中美高层战略对话在美国阿拉斯加州安克雷奇举行。会后有两张照片在网络上热传，一张照片是一九零一年丧权辱国的辛丑条约签字仪式上，满脸屈辱的清政府代表；另一张照片则是二零二一年面对美方傲慢施压，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会主任杨洁篪掷地有声的反击：美国没有资格居高临下同中国说话，中国人不吃这一套。外交背后向来是国家实力的体现。玉木明说，安克雷奇中美高层战略对话上，杨洁篪的发言让他热血沸腾。从仰视世界到平视世界，中国人更有信心走进世界舞台中央。这体现了中国人的信心，也让作为一个中国人感觉到很爽。那过去我们觉得，呃，中国人是被欺侮很久了，那现在能够平视。啊，习总书记说：“平视世界，这种种信心嘛，这就是一种信心。那”那那杨洁篪啊，还有王毅啊所讲的话，那我们作为一个中国人听的，那就是台湾最通声，就是很爽啊。我们就是觉得一个中国人就该如此嘛，被欺负这么久了，那现在成为美国所在意的，这就是我的感觉。玉木明，一九四零年出生于上海，一九四八年跟随父亲前往台湾。从上世纪九十年代开始，他经常往来于两岸。三十多年对大陆的一手观察，历经两岸历史沉浮。他认为，中国共产党建党一百年的最大成就，是让中国特色社会主义取得伟大胜利，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。那么你可以看到，我九零年去啊，那么到现在，大陆成功的在哪里？你们去仔细想，而不是单单我们看到的这个都市规划，那种建筑硬体建设，它真正成功的，它是用北斗取代 GPS， 它是在每一个领域里边。变成呢，过去要依赖世界其他国家，要是美国啦、欧美的，现在不用，中国自己可以主导。中国不仅是从上天到下地到海里边，它现在在科技方面这样的一种精神跟这样一种成就，这是了不起的事情啊！啊，我们不是。呃，盲目的去崇拜，或者我们说是哎呀，因为他是社会主义，他是共产党，而是这个政党在这样一个主义的基础下，能够把所有层面的领域的都能够带领起来。玉木明从二零零三年当选新党主席后，一共连任八届，到二零二零年任期届满。这么多年来，他带领新党始终坚持“九二共识”，反对台独。在玉木明看来，实现中华民族的伟大复兴是两岸同胞的共同愿望。他认为，随着中美两国综合国力差距的不断拉近，在“九二共识”的基础上，两岸可以实现和平统一。台湾啊，现在到底它的发展的呃市场在哪里？基本还是中国大陆嘛。别看我们现在是少数啊。啊，因为现在大家总觉得美国拉的美国讲话算数，慢慢不算数的时候，我们会马上，其他人会马上感觉啊，马上感觉到说，那跟美国现在不不管用了。那大陆是自己同胞，为什么不能和平相处，不能和平来往呢？啊，所以，呃，当和平交来交流、和平来往、和平发展，最后就是和平统一嘛。所以我根本对未来的前景是看好的。而且不会很很慢的，呃，因为慢的话，那读也读不成，捅也捅不成，大家都是青蛙干嘛？呃，温水煮青蛙，呃，迟早总会被煮熟的一天嘛。呃，那不还如快快的来面对，来解决问题。二零一九年一月二号，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席《告台湾同胞书》发表四十周年纪念会，并发表重要讲话。习近平在讲话中提出，探索两制台湾方案，丰富和平统一实践。当天，时任新党主席玉木明就在接受深圳卫视专访时表示，新党愿意率先响应号召。随后，他倡议的“一国两制”台湾方案里，台湾的定位是以旅游为核心的世外桃源式的美丽宝岛。这一次，玉木明也提醒民进党当局，留给台湾的时间已不多。所以我一直在想啊
呃，台湾人其实很有福气的，好好呢，就是稍微脑筋啊，呃，转得好一点的话啊，一变化，结果把台湾可以建设一个是非常富有的地方，啊，嗯，一块台币等于一块人民币啊，那太容易的事情，啊，那为什么不去这样做？啊，这就是意识形态作祟，啊，你当你放开了。啊，你就会发现，台湾好好把它建设，它是会变成谁都喜欢来的，将来变成一票难寻的，啊，那每个人都抢着要到台湾来居住，那个时候也是真是人间天堂。十月一号，中国欢度国庆，美国国务卿布林肯及时送上祝福，还特别说明寻求中美合作。另一方面，美国在政治、经济、安全上对中国围堵的动作不断。布林肯在国庆节送来祝福，向中方释放了什么信号？来看报道。当地时间九月三十号，美国国务院网站刊登了国务卿布林肯祝贺中国人民国庆节快乐的新闻声明。声明写道。在中华人民共和国迎来十月一日国庆之际，我仅代表美利坚合众国向中国人民送上祝福：美国寻求中美合作，以解决我们共同面临的挑战。祝愿中国人民在未来一年里和平、幸福和繁荣。深圳卫视注意到，去年美国时任国务卿蓬佩奥也在中国国庆之际发表声明。与蓬佩奥的版本相比，今年布林肯的声明中多了美国寻求与中国合作的内容。香港南华早。报今天特别指出，向中方致以国庆节祝福是美国国务卿的一项传统，但与去年相比，布林肯使用了中华人民共和国的英文全称 “People's Republic of China” 及英文简称 “PRC”， 而蓬佩奥去年的贺词刻意回避了 “PRC”， 仅使用 “The People of China” 表述。港报认为，布林肯最新声明及其措辞表述是美方旨在缓解中美双边关系紧张的最新举动。我们看到这个美国方面。对中国国庆的这个贺文呐、啊，啊，这个祝贺的这么一个动作呀，它是受中美关系的影响，它的方式方法也有一些不同。这个布林肯的贺文里多了一句话，我们说他这句话了，是彰显了美国政府目前三管齐下的对话策略。我们对美国啊提出这么一个看法呀，提出这么一个建议，当然乐见其成，呃，但是我们也希望美国能够显示出他的诚意，不仅用言语，而且用行动。事实上，今年以来，白宫多次强调加强和中国对话。美国商务部部长雷蒙多日前表示，中国市场是全球最大的贸易市场，极具发展前景和潜力。推进中美贸易方面的合作，有利于改善美方的贸易缺口。中方也对雷蒙多示出善意。中国商务部发言人束觉亭周四表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方经贸往来与合作符合两国和两国人民的根本利益，也有利于整个世界。希望双方共同努力，为双边经贸关系健康稳定发展创造条件。双方经贸团队一直保持着正常沟通。此外，中美军方近期以视频会晤的形式进行了多次接触。国防部发言人吴谦周四。透露，八月十九日，中央军委国际军事合作办公室领导与美国防部助理部长帮办视频通话。九月二十八日至二十九日，中央军委国际军事合作办公室领导与美国防部助理部长帮办以视频方式共同主持第十六次中美国防部工作会晤。在上述两次交往活动中，双方就两国两军关系和共同关心的问题深入交换意见。观察指出，中美双方近期多部门。的密集互动是特朗普损坏中美关系以来所罕见的。不过，另一方面，美方仍在释放对华强硬信息。美国政治新闻网报道称，美国贸易代表戴奇将在周一发布拜登政府对华贸易策略。戴奇在接受采访时宣称，源自特朗普贸易战的针对中国商品加征的额外关税措施对美国政府有利，因此拜登政府将继承这一措施。戴奇还称，拜登政府正在寻求与北京的新贸易战略。美国。国商会负责亚洲事务的高级副会长查尔斯·弗里曼近期接受《纽约时报》采访时表示，美国商界一直对拜登政府的中国经济政策感到失望。他强调，拜登应该立即取消特朗普对价值三千六百亿美元的中国商品加征额外关税的错误做法，因为数据证实，这些关税的实际承担者是美国企业和消费者，导致美国企业竞争力下降。他这个讲话的话，实际上是对华贸易，他要在。星期一公布这个战略。
所透露的一些口风啊。但是从这个口风，我们可以感觉到，第一，这个中美啊，要在可预见的这个未来，将会围绕着啊中美。贸易第一阶段协议要展开比较激烈的这个博弈，美国呀，这个仍然会延续特朗普在贸易政策对中国施压的这么一个惯用的这么一个策略。另外值得注意的是，周三召开的首届美欧贸易与技术委员会会议，虽然没有提到中国，但是处处针对中国。值得注意的是，这本是一场技术和贸易的会议，但美国国务卿布林肯却参加了这次会议。分析认为，这显示美国有意将外交势力插足经贸和技术领域。有与会者直言，贸易和科技正成为地缘政治的新战场。而在安全领域，美国一边推进美日印澳四方安全对话。另一边又组建了新的英美澳小军事集团，这些小动作都展示了美方对华强硬的姿态。《纽约时报》指出，很明显，越来越小的同盟圈子不利于团结大部分的美国盟友。像澳大利亚出口核潜艇技术已经得罪了法国，但美国现在却顾不上这么多，因为拜登现在极力想的是如何应对中国崛起，已经慌不择路。报道还指出，拜登以强化短期的军事结盟策略来与中国进行竞争，实际上是损害。美国及其盟友的长期利益为代价。事实上，美国频频在海外布局的同时，拜登的内政却面临党争的巨大掣肘，难以摆平。此前，外界极度担忧美国联邦政府将再度陷入关门的风险，甚至有可能引发全球性的金融风险。但在美国联邦政府本财年的最后一天，两党终于通过一项临时拨款法案，避免美国政府因资金耗尽停摆。外界也终于松了一口气。在美国的历史上，我们今今经常会看到出现这么一种局面：美国美国政府的钱用完了。奥巴马时期也的确出现过美国政府关门的这么一种现象，啊，所以这一次出现，在拜登时期出现的话呢，也并不是一个新的一个现象。但今年为什么美国这个国会最后做出一个重大的妥协呢？啊，主要是因为今年的这个情况比较特殊。如果美国政府关门的话呢，那么美国主导的这抗议的。以及我们说恢复经济的所有举措，或会遭受重大的我们说这个损害，甚至会可能出现前功尽弃的这么一种状况。另外，与美国政府相关联的其他一些项目也出现，也会相应出现停摆。所以后果了不堪设想。截至九月二十二日，美国联邦政府债务已逼近二十九万亿美元大关。《华尔街日报》指出，虽然临时拨款避免了联邦政府关门的窘境，但财政赤字的不定时炸弹依然存在。好，先欢迎马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。美国国务院官网今天发布国务卿布林肯祝贺中国人民国庆节快乐的声明，其措辞表述被外界广泛关注。那您对此有何解读？我认为，从近一段时间以来的不断争吵，以至于相相互指责，到布林肯以向中国人民祝贺国庆节的方式，跟中国政府和人民套近乎、拉关系，这当然是拜登政府正在转变对华态度的又一个微妙而积极的信号。值得注意的是，跟往年美国国务卿发出的例行公事式的声明不同，这是布林肯国务卿。发出的祝贺声明还多了一句话，这句话就是：“美国寻求合作，解决我们共同面临的挑战。”我认为这句话既透露了美方发这个声明的目的，也透露出了美方对改善当前中美关系抱有一定的紧迫感。布林肯发这个声明的目的，希望寻求中国在一系列重大国际问题与地区热点问题上的合作。而这背后反映出的，恰恰是当前中美两国在合作解决这些问题方面遇到了问题，甚至是已经到了合作不下去的程度。这就使得拜登政府原先制定的合作、竞争与对抗的对华三板斧新政策，已经没有了相互合作，只剩下恶性竞争与激烈的对抗了。长此以往，这样一种局面发展下去，最终就极有可能走向。大家都极不乐于看到的中美相互冲突，那么对此，中方也已经毫不客气地指出了问题的原因，即美国在军事与科技领域对中国搞的恶性竞争，以及在意识形态领域搞的激烈对抗，已经破坏了中美合作的大气候与大氛围。
。因此，布林肯的这个声明，显然就是为了修补已经遭到破坏的中美合作的大气候与大氛围。而从中我们也可以看出，正是因为中方摆出的没有气氛就没有合作的姿态，最终让拜登政府意识到了问题的严重性，并且不得不做出了一定程度上的改变。当然，我们也要清楚的知道，拜登政府改变的，并不是对华大战略，而仅仅是对华的战术与策略。美国众议院通过了参议院早前表决过关的临时拨款法案，议长佩洛西随即签署法案，并交给总统签署。但拜登推动的庞大基金案表决却陷入僵局。那您对此怎么看？这仅仅是一个临时性的拨款法案。两个月之后，假如民主共和两党仍然无法就新财年的联邦预算案达成共识，那拜登政府还将面临新的关门危机。我们知道，二零一一年。在奥巴马执政时代，共和党在最后期限来临前否决民主党提出的提高债务上限法案，曾经导致了信用评级机构标普下调了美国的国家信用等级，并因此而引发了美国以及全球金融市场的大动荡。接下来，我们要搬出小板凳，拿出瓜子，准备看戏，看看美国民主与共和两党会不会再次给全球金融市场玩一次心跳。当然了，我仍然相信，无论是民主、共和两党，怎么玩心跳游戏，最终他们还是会达成妥协，以避免美国出现债务违约的。但是这并不意味着美国债务危机的彻底解决，它仅仅是又一次把危机爆发的时间给延后了。毕竟一味的提高债务上限，并不是一个可持续的发展模式。美国政府的真正治本之道。应该是开源节流，也就是采取减少财政开支、增加税收等措施。要知道，在这个世上，再长的道路，总有一天还是会找到尽头；不负责任的踢皮球，总有一天会踢到铁板。即便强悍如美国，也不可以无限期的随意透支未来，更不可以赖账。不管美债市场多大、多深、多么经得起经济和政治的双重折腾。就连美国人自己也未必相信，他会是那艘永不沉没的穿越版的泰坦尼克号。只要美国人举债过度消费的理念不能彻底改变，美国政府的削减次次控制开支计划，假如不能够真正落实到位，以及美国的税制改革如果不能够有效往前推进，美国的国防开支和战争开支假如不能够大幅度压缩。那么，美国的新经济和产业结构就难以从根本上得到重建，美国仍然难以逃脱债务违约的终极宿命。假如不信的话，就让我们拭目以待。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。今天是第十三届中国航展的首个公众日，数万名群众齐聚航展现场为国庆生。歼二零、翼龙二无人机、AG 六百等飞行表演纷纷亮相。八一飞行表演队、红鹰飞行表演队更是以特殊方式表达对祖国的祝福。来看深圳卫视记者从现场发回的报道。今天是祖国母亲的生日，来到航展现场观看精彩的飞行表演，追忆先烈的光辉历史，带后辈感受中华民族的精神力量，是许多观众选择的特殊且难忘的为国庆生方式。就在此刻，八一飞行表演队以变幻多端的队形，拉出了一道道绚丽的国旗色彩烟，引起现场一片沸腾，欢呼声与掌声经久不衰。谁执彩链当空舞，更续赤脉奔前途。祖国母亲，生日快乐！起飞，快速上升，仰角跃升，翻转拉烟。空军八一飞行表演队六架歼十用红、黄、蓝三色拉烟为新中国庆生，寓意人民空军永远忠于党，永远忠于国家。哎，刚刚看完那个歼十的那个表演，就感觉到很激动，而且我是第一次来航展，所以我。感觉到就是我们中国航空是非常棒的。啊，我们从东莞过来，我们一家人特意穿了亲子装，祝祖国繁荣昌盛。是，这次是第十次，呃，参加这个航展。哦，今天也是国庆节，很高兴，呃，国庆节来参加这个航展，呃，祝祖国繁荣昌盛。
，就是今天第一次看到航展，感觉非常的震撼。然后希望以后呢，长大也能够参军报国。祝祖国母亲生日快乐！祝祖国生日快乐！国庆当天的展会上，不少观众也以快闪的形式为祖国母亲庆生。中国空军八一飞行表演队首次在国庆日进行特技飞行表演，用国家大礼为国庆生。空军新闻发言人申进科表示，中国航展展现出中国红、中国新、中国志。蓝天之上，中国红，高高飘扬；大国重器，中国新，彰显力量。我们心中，中国志昂扬激荡。在我们空军官兵的心目中，中国红是使命，中国红是荣耀，中国红是传承。深圳卫视记者在发布会现场首个提问。那么今天一大早，我们刚来到航展现场的时候，就看到很多群众挥舞着小国旗，在高唱歌唱祖国的声音。那么，尤其是当飞行表演拉出一道道绚丽彩烟的时候，现场是非常的沸腾，欢呼声和掌声经久不衰。那么，想请问您，人民空军将如何更好地发展守卫祖国头顶的家园，来回报人民群众的殷切希望？谢谢。嗯，当我们飞行结束下来，我们所有的队员。手持我们的国旗，向观众致敬，向我们祖国致敬。我就觉得，我作为一名飞行员，我的心情是无比激动的。大国重器歼二零的航迹正在向海天之间延伸，向高原之上拓展。大国重器运二零的航迹飞越了崇山峻岭，飞越了广阔大洋。与新中国同龄的人民空军，有了飞得远的新配件，更有了飞出去的主心骨。空军官兵坚决捍卫国家主权，坚决捍卫祖国统一，坚定维护世界和平。外媒也高度关注本届中国航展。法新社认为，中国航展无疑将是中国公司骄傲展示自己的契机，这让观展的中国民众激动不已。报道提到，除了中国的航空航天和国防公司积极参展外，空客和波音等主要西方航空器制造商也派他们的中国团队参展。法新社重点关注了中国企业展示的电子战飞机歼十六 D， 认为这款机型全面提升了解放军的作战能力，并能占据电子战优。优势。报道介绍称，歼十六 D 配备了可让敌方电子设备失灵的装置，效果类似于美国海军的 EA 幺八 G 咆哮者电子战飞机。路透社在报道中表示，目前全球的航展日程都被疫情打乱，中国航展成功举办，再次证明中国的工业体系已经恢复。中国的高端国防工业集中亮相这一最大规模的航展，向外界展示了中国国防工业完全可以自我进化的能力。报道还援引防务专家的。话指出，中国企业生产的翼龙系列无人机，其性能与美国的 RQ-4 全球鹰不相上下。本届中国航展最受关注的新闻，无疑是中国的新型隐身战斗机歼 -20 搭载国产发动机亮相。美国有线电视新闻网认为，歼 -20 目前的作战能力可以和美军的 F-22 一较高下，这是中国空军力量发展的一个重要里程碑。有报道称，周二在中国航展上为观众表演的双引擎歼 -20 配备的是。涡扇十发动机，美国智库机构战略与国际问题研究中心此前的一份报告认为，中国国产的涡扇十发动机将使歼二零具备超音速巡航能力，这意味着他们可以长时间以超音速飞行。